वेलकम टू एन एसटी नैन राजीव मुझे हेड चुदा సార్ ఇది మీ దాకా ఎలా రీచ్ అయింది మీరు అంటే ఏ విధంగా ఏమన్నారంటే సుప్రీం కోర్టు కూడా ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పాలసీసే కానీ వాళ్ళు పని చేయలేదు అని ఒకవేళ చెప్ప చెప్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రైమ్ సుప్రీం కోర్టు రిపీటెడ్లీ సైడ్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు ఆమెకు రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లయితే మీకు ప్రెస్ వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఉందో ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అంటే మన రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు అది సో ఆమె ఆమె వీడియోలో నేను చూసి చూశాను చూసిన తర్వాత రీసెర్చ్ చేసాము నేను అమెరికాలో చూసిన ఆమె వీడియో న్యూయార్క్లో చూశాను ఓకేనా సో న్యూయార్క్ నుంచి అమెరికా నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చాయి నాకు మీరు పోతున్నారంట కదంటే అవునని చెప్పాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలా మంది మీడియా వాళ్ళు కాల్ చేశారు వస్తుంటే ఐ సెట్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఎందుకంటే ఆమె పెట్టిన వీడియోలో ఏం తప్పు లేదు అంటే ఆమె ఫ్రస్ట్రేషన్తో నేను చదువుకున్నా కూడా మీ ఇది కొనుక్కొని పాలు చేసి చేస్తున్నాను పెట్టింది ఇంకోటి ఆమె ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ని కానీ ఎక్కడనే క్రిటిసైజ్ చేయలేదు కేసీఆర్ని కానీ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ని కానీ అది ఆమె అనటంలో అర్థం ఉంది అది ఆమెకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు సో ఏదైతే ఆమె మీద కేసు పెట్టారో దాని నుంచి ఫైట్ చేయడానికి హైకోర్టు లాయర్లు అమెరికా నుంచి లాయర్లు మేము సుప్రీం కోర్టు కాదు ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు దాకా కూడా పోతాం నేను పోతుంటాం అమెరికాలో కూడా చాలా అమెరికా సుప్రీం కోర్టు ఇంగ్లాండ్ సుప్రీం కోర్టు అంతర్జాతీయ ఐసీజీ అంటారు హేగ్లో కూడా పోయిన నేను నేను లాస్ట్ టైం జగన్ గారి మీద వేసాను కేసు ఎందుకంటే చైనా మీద కూడా వేసాను అలాంటిది ఈమె హక్కులు ఉల్లంఘన జరుగుతే ఇది మానవ హక్కు ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కడ కూడా ఏమి బ్రైబరీ లేవు ఎక్కడ దొంగతనం లేదు ఏదో సింపుల్ అమ్మాయి ఆమె బ్రతకడానికి ఏదో చేసుకుంటుంది ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆమె కింద కేసులు పెట్టారు నిన్ననో మొన్ననో చూస్తాను వాళ్ళ బ్రదర్ని కూడా ఏదో అటాక్ చేశారని సో దిస్ ఈజ్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మనం యాక్చువల్గా రేపు పొద్దున మేము రిట్ పిటిషన్ వేసి మాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పైసలు పెట్టి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి దాట్ ఈస్ ద లో ఇన్ దిస్ కంట్రీ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు అమ్మా ఈ విషయం అంటే బికాస్ ఆమె ఒక ఇండిపెండెంట్ కనుక పాపం ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని అమ్మాయి కనుక అట్లా చేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళకైతే అవుతుంది అట్లా సో అందుకని కామన్ ప్రజల కోసం పోరాడాలని మేము వచ్చాము అమెరికా నుంచి పోరాడతాము మా హైకోర్టు లాయర్ గారు కూడా ఉన్నారు జిల్లా కోర్టు లాయర్స్ ఉన్నారు చేస్తాము అందుకే వచ్చాము ఇంకోటి ఏంటంటే చాలాసార్లు నన్ను ప్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతారు మీకేమైనా పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని నాకు ఎలాంటి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను అమెరికన్ సిటిజన్ ని ఓన్లీ న్యాయ పోరాటానికి కోసం వస్తుంటాను చేస్తుంటాను ఈమె కోసం పోరాటానికి వచ్చాం ఒక్కటి ఏంటంటే మనం ఈరోజు కూడా మనం ఏమంటామా ఏదైనా మన మీద కేసులు పెట్టాలా అని చూస్తున్నారు దయచేసి పర్సనల్ అటాక్స్ ఎవరు చేయకండి మనం కొన్ని ఇబ్బందులు చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మేము అమెరికా నుంచి వచ్చి తనకు సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చాము మీరు పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడిగినా నేను రాజకీయంలో లేను రాజకీయం చేయడానికి రాలేదు కేవలం ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అప్పుడు డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ కోసం వచ్చినాం ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ కోసం వచ్చాం అంటే ఆమె కోసం వచ్చాం మేము ఎందుకంటే ఆమెకు ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నారు లాయర్లు మేము అలాంటి లాయర్లు ఆమెకు ఉన్నాము ఆమె దగ్గర మేము ఏమి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు అంటే ఇలాంటి అమ్మాయిలు అన్ఎంప్లాయిడ్ అమ్మాయిలు ఒకవేళ రాగలిగితే ఒక సందేశం ఎందుకంటే మా మామూలు వాళ్ళు కూడా రాజకీయాలకు రావచ్చు ఒక మార్పు ఒక భయం 